नमस्कार मित्रांनो मी हर्षद कराड आज परत इथं आपल्या सर्वांच्या सोबत आहे आणि आपल्या या लॉ ऑनलाईन यूट्यूब चॅनल मध्ये मी आपल्या सर्वांचे मनापासून स्वागत करतो मित्रांनो मार्क्सचा जो आपला व्हिडिओ होता त्यामध्ये आपण महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल ऍक्टची सुरुवात केली होती त्यामध्ये आपण पाहिलं होतं की हा कायद्याचं अप्लिकेशन जरी महाराष्ट्रभर असेल तरीही हा कायदा सरसकट महाराष्ट्राला लागू होत नाही जे एरियाज फक्त शेड्यूल एक आणि शेड्यूल दोन मध्ये दिलेले आहेत आणि जे समजा भाड्याने रेसिडेंटसाठी असू द्यात किंवा एज्युकेशन पर्पजेससाठी असू द्यात किंवा ट्रेड अँड स्टोरेजसाठी दिलेले आहेत तर अशा फक्त कारणांसाठी आणि या एरियांमध्ये दिलेल्या ह्याच्यासाठी हा कायदा फक्त लागू होतो याचं अप्लिकेशन फक्त तिथपुरतंच मर्यादित आहे त्यानंतर आपण एक्झम्शन सुद्धा पाहिले होते टोटल एक्झम्शन कशाला आहे पार्शियल किंवा सब्जेक्टिव्ह एक्झम्शन ज्याला म्हणतो ते आपण कशाला देतो आणि एक्झम्शन्स कोणत्या एक्झम्शन भेटत नाही जरी त्या गव्हर्नमेंटच्या असल्या तरी हे असं तीन मध्ये डिवाइड करून आपण ते पाहिलं होतं त्यानंतर आपण यामध्ये हे पाहिलं होतं की जे लोकल अथॉरिटीजला जे एक्झम्शन स्टेटकडनं दिलं जातं ते स्टेट कसं काढून घेऊ शकतं किंवा सीज कसं होतं ते स्टेटचे यामध्ये एखादा एरिया ह्या महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल ऍक्टचे अप्लिकेशनमध्ये आणण्याचे किंवा यातनं बाहेर काढण्याचे पॉवर्स हे आपण पाहिले होते त्यानंतर आपण स्टँडर्ड रेंट म्हणजे काय वगैरे डेफिनेशन्स पाहिल्या होत्या हा स्टँडर्ड रेंटमध्ये वाढ किती प्रमाणात केली जाऊ शकते किती टक्क्यामध्ये केली जाऊ शकते हेही आपण डिटेलमध्ये मागच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलं होतं त्यानंतर आपण हेही पाहिलं होतं की जर एखादा घरमालक या स्टॅ परमिटेड इन्क्रीजेसपेक्षा जास्त इन भाडं इन्क्रीज करत असेल तर त्याला शिक्षा कशा प्रमाणात दिली जाते त्यानंतर सगळ्या शेवटी आपण जे मी म्हटलं होतं की भाडे करू आणि घरमालक यांच्यातला बॅलन्स करण्याचे जे प्रोव्हिजन्स आहेत तर आपण भाडे करूनच्या हिताच्या सुद्धा प्रोव्हिजन्स पाहिल्या होत्या की म्हणजे नव्वद दिवसाची नोटीस दिल्याशिवाय त्याच्या विरोधात त्याला बाहेर काढण्याची केसेस चालू केली जाऊ शकत नाही केसेस टाकू शकत नाही नव्वद दिवसाची नोटीस टाकल्याशिवाय कोर्टसुद्धा नव्वद दिवसाचं हे केल्याशिवाय त्याला बाहेर काढण्यासाठीचा डिक्रीज पास नाही करू शकत तर अशा काही त्याच्या भाडे करूच्या प्रोटेक्शनच्या प्रोव्हिजन सुद्धा आपण पाहिल्या होत्या तर आता आपण हा सेक्शन पंधरा पर्यंत आपण तो कायदा पाहिला होता आज आपण सेक्शन सोळापासनं पुढचा भाग पाहणार आहोत सेक्शन सोळा हा खूप महत्वाचा आहे हा घरमालकाच्या हितासाठीच आहे म्हणजे इव्हिक्शन कोणत्या ह्याच्यामध्ये केलं जातं रिकव्हरी ऑफ पोजेशन विषयीचा आहे तर आता आपण पाहूयात पुढचा भाग तर मित्रांनो जसं की आपल्याला आपण मी तुम्हाला म्हटलं होतं की दोघांना भाडे करू आणि घरमालकामधला इंटरेस्ट हा कायदा एक बॅलन्स करणारा हा कायदा आहे तर आता बा भाडे करूचा इंटरेस्ट तर सेक्शन पंधरामध्ये बॅलन्स झाला की त्याला विनाकारण कुणीही विदाऊट नोटीस वगैरे बाहेर काढला जाऊ शकत नाही नव्वद दिवसाची नोटीस द्यायची नव्वद दिवसात तो भाडं भर म्हणून सांगायचं एवढ्या सगळ्या कुटाणा केल्याशिवाय त्याला बाहेर काढला सुद्धा जाऊ शकत नाही तर आता सेक्शन सोळा आहे जो आहे हा लँडलॉर्डचा इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करतो काही व्हॅलिड कारणांसाठी त्याला बाहेर काढणं सुद्धा गरजेचंच असतं तर ते व्हॅलिड कारणं कोणती आहेत हे सेक्शन सोळामध्ये दिलेलं आहे तर आता आपण ती एक एक कारणं पाहूयात आणि हा जो शिक्षण सोळा असू द्या सतरा असू द्या अठरा असू द्या किंवा एकोणीस वीस एकवीस हे स्वतःमध्ये असे इंटरलिंकिंग केलेले सेक्शन आहेत हे सोबत पाहायला लागतात आणि सोबत पाहिलं तर व्यवस्थित लक्षात येतात नाही तर थोडंसं यामध्ये सुद्धा हे सांगितलं यामध्ये सुद्धा अजून परत त्यावरच रेस्ट्रिक्शन लावले तर ते थोडंसं गोंधळ होण्याचे चान्सेस जास्त असतात तर आता आपण हे सोबत पाहणार आहोत त्याच्यामुळे तर पहिल्यांदा आपण पाहूयात की शिक्षण सोळामध्ये कोणती कारणं दिलेली आहेत तर ह्याच्यामध्ये जवळपास अकरा बारा अशी कारणं दिलेली आहेत तर ही कारणं आता आपण पाहूयात पहिलं तरी सांगितलं की शिक्षण एकशे आठ ओ जो आहे ट्रान्सफर प्रॉपर्टीचा म्हणजे थोडक्यात प्रॉपर्टीला जर काही डॅमेज जर केलं त्याने तर त्याला काय केलं जाईल घरमाल जो आहे तो त्याला बाहेर काढण्यासाठीची केस टाकू शकतो किंवा त्याला बाहेर काढण्याचा हे करू शकतो तर त्यामध्ये क्लोजिंग बाल्कनी किंवा रिप्लेसिंग टाईल वगैरे जर केलं समजा असं तर यासाठी फक्त त्याला बाहेर काढलं जाऊ शकत नाही हे असं त्यांनी स्पेसिफिकली त्याच्यामध्ये मेन्शन केलं त्यानंतर समजा एखादं परमनंट स्ट्रक्चर त्याने क्रिएट केलं त्याच्यावर एक रूम भाड्याने घेतली त्याच्या मधात एक भिंत बांधली आणि दोन रूमा केल्या तर अशा वेळेस काय होईल तर ते परमनंट स्ट्रक्चर असतं ग्रहित ग्रहित धरलं जाईल पण तिथे जर त्याने लाकडाचं जर एक पार्टिशन वुडन पार्टिशन टाकलं तर त्याला परमनंट स्ट्रक्चर म्हणायचं आहे परमनंट स्ट्रक्चर कशाला नाही म्हणायचं यावर सुद्धा एम विचारला जाऊ शकतो कारण त्यांनी परमनंट स्ट्रक्चरची तिथे जवळपास व्याख्याच दिलेली आहे की म्हणजे वुडन पार्टिशन करणे किंवा स्टँडिंग कुकिंग प्लॅटफॉर्म आपलं किचन वाटा बांधणे वगैरे किंवा किचन डोअर किंवा लॅटिस वर्क वगैरे करणे किंवा ओपनिंग ऑफ विंडोज किंवा खिडक्या वगैरे ओपन करण्यासाठीचा हे करणे प्रयत्न करणे व्हेंटिलेशनसाठी फाल सिलिंग वगैरे बांधणे प्लास्टर ऑफ पॅरिस वगैरे ज्याला म्हणतात तर ह्याला परमनंट स्ट्रक्चर म्हणायचं नाही हे पण परत काढून घेतलं जाऊ शकतं तर अशा प्रकारचे परमनंट स्ट्रक्चर जर त्याने बांधलं तर त्याला बाहेर काढलं जाऊ शकतं आणि पण परमनंट स्ट्रक्चर काय माहीत नाही याची डेफिनेशन सुद्धा आपण इथे लक्षात ठेवायला पाहिज
आणि घर मालकाने त्या नोटीसवर ऍक्ट अपॉन केलं आता प्रिन्सिपल ऑफ इस्टॉपल जो आहे आपला तो इस्टॉपल फक्त एखाद्याने बोलला म्हणून लागत नाही आपण बोललेल्या ह्याच्यावर पुढल्या माणसाने त्यावर पुढलं पाऊल सुद्धा घेतलं पाहिजे घरमालकानं दुसऱ्यासोबत कॉन्ट्रॅक्ट केला की मी तुला आता माझं घर भाड्याने देणार आहे किंवा त्याने कधीतरी घरात दुसरं नियोजन चालू केलं आता काही दुसरं ह्याचं तर त्याने इथे त्याच्यामध्ये त्याला बाहेर काढला जाऊ शकतो पुन्हा तो भाडे करून म्हणू शकत नाही की मला इथे परत आता राहायचं म्हणून एकदा त्याने नोटीस दिली की तो बाहेर जाऊन निघू शकतो त्यानंतर अनलॉफुली सबलेट म्हणजे ग घर घेतलं त्याने हजार रुपये भाड्यानं आणि दुसरं दोन हजार रुपये आल्यानं दुसरं दुसरेच किराया हजार ठुलेमध्ये स लॉफुली सबलेट म्हणजे काय की घरमालकाची परमिशन घेऊन दुसरे किराया हजार ठेवणे सोबत पण ह्याने परमिशन वगैरे न घेता अनलॉफुली दुसरे किराया हजार ठेवले तरी सुद्धा त्याला बाहेर काढलं जाऊ शकतं त्यानंतर जो आहे समजा की सर्व्हिस टेनन्सी आहे समजा सर्व्हिस टेनन्सी म्हणजे काय की आता माझ्या घरात एक समजा नोकर आहे कामाला तर त्याला मी त्याची जोपर्यंत नोकरी आहे तोपर्यंत त्याला काय केलेलं आहे कामाला ठेवलेलं आहे तर ती सर्व्हिस टेनन्सी संपली तर त्याला पुन्हा परत बाहेर काढलं जाऊ शकतो शिक्षण बावीस एक आहे पुढे तो आपण पाहणार आहे हा त्या याला लिंकेजमध्ये आहे त्या केव्हा बाहेर काढला जाऊ शकतो त्या ॲग्रीमेंट वगैरे आपण पुढे पाहूया त्यानंतर समजा रिजनेबली बोन ऑफ फायली मला स्वतःला लागते समजा घर बांधलेलं आहे मी आता माझ्या मुलाचं लग्न आहे सून घरात येणार आहे तर त्यांना एक वेगळं रूम लागणार आहे पर्सनली बोन ऑफ फायड ऑक्युपेशनसाठी लागणार तर मी ते माझं घर मागू शकतो किंवा मी बाहेर राहतो तो आता इथं आलो या एरियामध्ये माझं कुठलंच घर नाही आहे पर्सनली मला स्वतःसाठी लागणार तर त्यावेळेस सुद्धा हे पर्सनल बोन ऑफ फायड ऑक्युपेशनमध्ये स्वतःला लागते पण हे सरळ सरळ आता मी मला पर्सनली बोन ऑफ फायड मला लागते म्हणून असं कुठल्याही माझ्या भाडेगृहाला एकदम बाहेर काढू शकत नाही ह्यावर खूप सारे रिस्ट्रिक्शन कंडिशन टाकलेले आहेत समजा सोळा दोन मध्ये सांगतात हे सोळा एक जो क्लॉज आहे आपला त्या एक मध्ये ए बी सी डी मध्ये असे क्लॉज आहेत आणि हा जो पर्सनल बोन ऑफ फायड ऑक्युपेशनचा हा जी क्लॉज मध्ये दिलेला आहे बऱ्याच वेळेस ह्याच्यावर सुद्धा असे म्हणजे ट्रिक इक्वेशन सुद्धा विचारले जाऊ शकतात हे कारण हे क्लॉजेस थोडे महत्वाचे आहेत समजा जर रेंट कंट्रोल ऍक्टवर जजमेंट वगैरे जर आलं तर हे आपल्याला हे सुद्धा माहिती असायला पाहिजे की सूट अंडर सोळा वन जी म्हणून असं आपल्याला त्याच्यामध्ये म्हणजे मेन्शन करायला लागतं सो सुरुवातीला तर हे जी एच वगैरे आय हे क्लॉजेस खूप महत्वाचे आहेत तर हा जी जो आहे ह्याच्यामध्ये आता म्हणजे हिचे हे चेक केलं जातं कम्पॅरेटिव्ह हार्डशिप माझ्या घराच्या बाहेर काढल्यानंतर मला जास्त त्रास होणार आहे का जो भाडे करू म्हणजे समजा भाडे करूला घराच्या बाहेर काढल्यानंतर त्याला जास्त हार्डशिप होणार आहे का मला तो आता घर सोडत नाही म्हणून मला जास्त हार्डशिप होणार आहे ही कम्पॅरेटिव्ह हार्डशिप जी आहे ही कोर्ट काय करेल कन्सिडर करेल ह्याच्यामध्ये तर हे ह्याच्यामध्ये सेक्शन सोळा दोन मध्ये दिलेलं आहे त्यानंतर सोळा तीन सांगतो की सेंट्रल गव्हर्नमेंटनं जर ही जमीन भाड्यानं घेतलेली असेल समजा कॅन्टोन्मेंट एरिया पुण्यामध्ये कॅन्टोन्मेंट बोर्ड आहे किंवा औरंगाबादच्या साईडला कॅन्टोन्मेंट बोर्ड आहे म्हणजे ह्या आर्मी लोकांना रा आर्मी लोकांच्या घरी राहण्यासाठी जर हे दिलेलं असेल भाड्यानं तर अशा वेळेस ह्या पर्सनल मला स्वतःला बोना फायड लागतं म्हणून तो घर मालक केस टाकू शकत नाही किंवा ते परत त्याचं घर क्लेम करू शकत नाही तर हे एक त्याला सेक्शन सोळा तीनमध्ये हे एक्सेप्शन दिलेलं आहे त्यानंतर सेक्शन अठरा एक सांगतोय त्याच हा सेक्शन अठरा सेक्शन सोळा दोन सेक्शन सोळा तीन हा आपल्याला सोळा एकच्या जी क्लॉजमध्येच अभ्यास करायला लागतो तरच आपल्याला ते लक्षात येतो तर हा अठरा काय सांगतो सेक्शन अठरा वेअर डिक्रीज पास फॉर द पर्सनल बोन ऑफ एड ऑक्युपेशन अँड इफ लँडलॉर्ड इज नॉट ऑक्युपाईड इन वन मंथ त्याने सांगितलं की मला स्वतःला लागणार आहे आणि तो घर घर भाडे करून सोडल्यानंतर एक महिन्याच्या आत तो घरात राहायला गेला नाही किंवा तो त्याने काय केलं की ते परत भाड्याने देऊन टाकलं दुसऱ्याच किराया त्याला देऊन टाकलं ए एक वर्षाच्या आत तर काय करणार पुन्हा तेरा महिन्याच्या आत काय करणार भाडे करू केस टाकणार की ह्याने चुकीचा म्हणजे कायद्याचा चुकीचा वापर केला आणि मला परत त्याच्यामध्ये राहण्यासाठी तो परत केस टाकणार हा तेरा महिने किंवा हा बारा महिन्याचा काळ कुठून मोजायचा समजा एक जानेवारी दोन हजार एकोणीसला जर भाडे करू घराच्या बाहेर निघाला आणि मग ह्या एक फेब्रुवारीपर्यंत जर हा घरात राहायला चालला नाही तर भाडे करू काय करू शकतो केस टाकू शकतो की ह्याला स्वतःला लागतच नाही तरी सुद्धा ह्याने मला घराच्या बाहेर काढलं किंवा हा ए एक जानेवारी दोन हजार वीस पर्यंत जर ह्याने परत दुसऱ्याला भाड्याने दिलं तर भाडे करू केस टाकू शकतो केव्हापर्यंत टाकू शकतो म्हणजे फक्त एक फेब्रुवारी दोन हजार वीस पर्यंत म्हणजे बारा महिन्यांसोबतचा फक्त शेवटचा एक एक्स एक्स्ट्रा मंथ जे आहे तेवढाच फक्त काय भेटतो घर भाडे करूला भेटतो तेवढ्या याच्यामध्ये आता परत केस टाकून हे करू शकतो तरी तुम्हाला लक्षात आलंच असेल आता की सोळा दोनमध्ये पर्सनल स्वतःच्या ऑक्युपेशनसाठी लागतो काहीतरी माझं घर आता मला वाढवायचे हे करायचे किंवा फॅमिली मेंबर वाढले किंवा मी आता परत घरात राहायला येणार आहे मला इथं राहण्यासाठी दुसरं ऑक्युपेशन नाही आहे आणि कम्पॅरेटिव्ह हार्डशिप माझ्या साईड नाही
तर हे पर्सनल बोना फॉर ऑक्युपेशन झालं जी क्लॉज झाला त्यानंतर एच क्लॉज जो आहे की काहीतरी रिपेअर करायचं मला आता घराचं समजा काहीतरी आता घराचं थोडंसं बांध भिंतीचं गळते आहे किंवा छत गळत आहे तर त्या रिपेअरिंगसाठी वगैरे लागणार आहे तर टेम्पररी पिरियडसाठीसुद्धा सुद्धा इविक्षन केलं जाऊ शकतो आता इविक्षन सुद्धा दोन प्रकारचं झालं पहिला पर्सनल बोना फॉर ऑक्युपेशन झालं ते परमनंट इविक्षन आता तू इथं जा आणि तू पुन्हा येऊच नको पण हे रिपेअरिंगमध्ये कसं असतं मी पुन्हा इंचा क्लॉज असतो तरी पुन्हा इन जे आहे तर ते आपण ह्याच्यामध्ये पाहूयात आता की कोर्ट काय करणार असर्टन करणार टेनंट कोण शिक्षण सत्र आता शिक्षण सत्र आपल्याला हा ह्या एच क्लॉज सोबत वाचायला लागतो शिक्षण सत्र काय सांगतो की कोर्ट त्या टेनंटला विचारणार की बाबा तू पुन्हा येणार आहे का असर्टन कोर्ट शूड असर्टन फ्रॉम द टेनंट दॅट आर यू गोईंग टू कम ऑर नॉट इफ टेनंट सेज दॅट आय एम गोईंग टू कम देन कोर्ट हॅज टू रेकॉर्ड दिस स्टेटमेंट ऑन रेकॉर्ड तर कोर्टाला ते रेकॉर्डर घ्यायला लागतं की हा परत येणार आहे त्याने जर सांगितलेलं असलं मी पुन्हा येईन तर घरमालकाला पुन्हा बांधील असतंच घर घरमालक त्यासाठी तर त्यानंतर लँडलॉर्ड जर दोन महिन्यात जर हे काम त्याने कम्प्लीट करायचं असतं म्हणजे नोटीस दोन महिने काम कम्प्लीट होण्याच्या अगोदर दोन महिने अगोदर त्याने काय करायला लागते घर भाडेकरला नोटीस द्यायला लागते तरी ते ही ड्युटी दिलेली आहे त्याच्यावर की आता तू रिपेअरिंगसाठी त्याला बाहेर काढलंय पण आता तुझं काम कम्प्लीट होणार आहे तर काय कर दोन महिने आधी त्याला सांग की बाबा काम कम्प्लीट झालेलं आहे तू पुन्हा येऊ शकतो तर हे घरमालकावर बंधन आहे त्यानंतर तीस दिवसामध्ये एकदा जर त्याने घरमालक भाडेकरूला नोटीस दिली की आता तू पुन्हा येऊ शकतो भाडेकरूचं काम काय की तीस दिवसात भाडं डिपॉझिट करायचं एक महिन्याचं आणि जर भाडं डिपॉझिट केलं नाही तर त्याचा जो अधिकार आहे परत येण्याचा पुन्हा येण्याचा तर तो अधिकार इथे संपून जातो त्याची मेजॉरिटी संपून जाते याच्यामध्ये तर हे त्याचा राईट टर्म टर्मिनेट होऊन जातो तरी तुमच्या लक्षात आलंच असेल की टेम्पररी इव्हिक्शन केलं जाऊ शकतं रिपेअरिंगसाठी आणि तो जो भाडेकरू आहे तर त्याच्याकडनं आपल्याला हे घ्यायला लागतं की तो ये परत येणार आहे की नाही आहे हे रेकॉर्डवर घ्यायला लागतं घरमालकाला काम कम्प्लीट होण्याच्या अगोदर दोन महिने नोटीस द्यायला लागते त्यानंतर भाडेकरून एक महिन्याच्या आत नोटीसनंतर पैसे भरायला लागतं की एक मला यायचे खरंच आणि सिरियस मी आहे आणि मला हे भाडे भाडं डिपॉझिट करून घ्या नाही गेलं तर त्याचा तो अधिकार टर्मिनेट होऊन जातो त्यानंतर लँडलॉर्डनं काय करायचं जर ते रिपेअरिंगचं वर्क चालू करायचं लवकरात लवकर आणि जर त्याने ते वर्क चालू केलं नाही तर तरीसुद्धा काय करू शकतो एका वर्षामध्ये ॲप्लिकेशन करू शकतो हा भाडे करून आणि कोर्टाचा ऑर्डर घेऊ शकतो की मला परत रिस्टोर करा मला परत माझ्या म्हणजे त्या घरामध्ये रिस्टोर करा मग त्यानंतर काय करणार कोर्ट ऑर्डर करणार की तू रिपेअरिंगसाठी घर बा घर खाली केलं होतं पण तू रिपेअरिंग चालू केलेलं नाही आहे आणि एक वर्षात ॲप्लिकेशन दिलेलं असल्यामुळे तू काय करा तर त्या भाडेकरूला परत घरामध्ये घे आणि जर आता इथे नेहाने घेतलं नाही तर हा असा घेत असतो का नसतो घेत त्यावेळेस त्याला तीन महिन्यापर्यंत शिक्षा दिली जाऊ शकते घरमालकाला आणि एक हजार रुपयापर्यंतचा फाईनसुद्धा लावला जाऊ शकतो तर रिपेअरिंगसाठीचा एच क्लॉज झाला त्यानंतर आय एक क्लॉज आहे महत्त्वाचा आता त्याला ते घर पाडायचे एकदम पाडून तिथे काय करायचे नवीन बांधायचे मी तुम्हाला म्हटलो की स्टेटचा सुद्धा इंटरेस्ट बॅलन्स केलेला आहे रिअल इस्टेट क्षेत्राचा जी डी पीमध्ये खूप मोठा वाटा आहे तर आता नवीन घर बांधण्यासाठी वगैरे सुद्धा डिमॉलिशिंगचा क्लॉज इथे आवश्यक आहे तर आता घर पाडून नवीन बिल्डिंगच्या ह्याच्यासाठी तो घर भाडे करूला बाहेर काढू शकतो तर ह्याचे हा सुद्धा सोळा चार सोबत वाचायला लागतो हा सुद्धा सोळा एक आय जो क्लॉज आहे एक मधला आय क्लॉज हा सोळा चार सोबत आणि शिक्षण वीस आणि एकवीस सुद्धा सुद्धा वाचायला लागतो हे सगळे म्हणजे रिलेटेड शिक्षण आहे सोळा चार काय सांगतो की कोर्ट तेवढाच भाग म्हणजे हे करायला लागेल समजा आता खूप मोठी बिल्डिंग आहे आणि इकडला भाग फक्त पाडून अर्धी बिल्डिंग पाडून फक्त तिथे इविक्षण करायचे तो कोर्ट तेवढंच रिकाम करायला लागेल म्हणजे सिवेरन्सचा जो क्लॉज असतो आपल्या कॉन्स्टिट्युशनमध्ये वगैरे की जो भाग फक्त इनकन्स्टिट्युंट आहे तेवढाच पाळा म्हणजे स्ट्रक डाऊन केला जातो अगदी त्याचप्रकारे जेवढा भाग रिपेअरिंगसाठी लागणार आहे किंवा डिमॉल्युशनसाठी लागणार आहे तेवढाच भाग फक्त खाली कर एवढंच कोर्ट असं सांगू शकतं त्यानंतर सेक्शन वीस जो आहे तो सांगतो की सहा महिन्याच्या आत लँडलॉर्डनं काय करायचं स्वतःचं म्हणजे लँडलॉर्डला इंटेन्शन हे करायचं त्यांनी आणि त्यानंतर भाडे करू जो आहे तर त्यांना काय करायचं स्टँडर्ड रेंट त्याच्यामध्ये पे करायला चालू करायचं डिमॉल्युशन ह्याच्यानंतर तो जो स्टँडर्ड रेंट वगैरे परत येऊन द्यायला तयार कारण आता नवीन घर बांधलं म्हणजे त्याचं भाडंसुद्धा काय होणार आहे वाढणार आहे जर तो भाडे करू परत द्यायला तयार असेल समजा तर त्याला परत सुद्धा तिथे पुन्हा त्याला इथे घ्यायला लागतं शैक्षणिक किंवा अजून इथे ड्युटी सांगतो लँडलॉर्डची कर्तव्य की तीन महिन्याच्या आत म्हणजे जर बिल्डिंग नवीन जी बिल्डिंग बांधणार आहेत रिपेअरिंगसाठी काय होतं की दोन महिन्या रिपेअरिंग कम्प्लीट होण्याच्या आधी नोटीस द्यायची इथं काय सांगितलं की तीन महिने अगोदर नोटीस द्यायची नवीन बिल्डिंग बांधल
तर अशा प्रकारची नोटीस याच्यामध्ये म्हणजे घरमालकांना ची कर्तव्य दिलेलं आहे याच्यामध्ये ड्युटी आणि मग तो टेनंटला सांगणार आणि टेनंट पुन्हा परत तीच प्रोव्हिजन जे रिपेअरिंगसाठी होती एक महिन्याचं भाडं त्याच्यामध्ये त्याने जमा करायचं नाही केलं तर त्याचा अधिकार विधानसभेमध्ये परत येण्याचा टर्मिनेट होऊन जातो तर हे झालं आणि लँडलॉर्ड जरी ते फेल झाला समजा त्याच्या ड्युटीमध्ये तर त्याला तीन महिन्यापर्यंतची शिक्षा दिली जाऊ शकते आणि पाच हजार रुपयेपर्यंतचा फाईन सुद्धा इथे लावला जाऊ शकतो हे थोड्याशा पनिशमेंट आणि थोड्याशा ऑफेन्सेस आहेत हे आपण साईडला शेवटी एकदा काढून याचा चार्ट बनवून हे हे सुद्धा लक्षात ठेवायला पाहिजे तर हे जी क्लॉज महत्वाचा आहे एच क्लॉज महत्वाचा आणि आय क्लॉज झाला महत्वाचा त्यानंतर जो जे क्लॉज आहे तर या जे क्लॉजमध्ये काय की समजा टेरेसचा काही भाग लागणार आहे वरी आपल्याला आता फ्लोअर रेज करायचे वगैरे तर त्याच्यासाठी सुद्धा काय की रे इव्हिक्शन केलं जाऊ शकतं भाडेकरूला घराच्या बाहेर काढलं जाऊ शकतं त्याच्यासाठी सुद्धा घरमालक केस म्हणजे इन्स्टिट्यूट करू शकतो सुट इन्स्टिट्यूट करू शकतो तर रेझिंग ऑफ फ्लोअरसाठी वगैरे हे केलं जाऊ शकतं पण त्याच्यासाठी सुद्धा अजून रिस्ट्रिक्शन्स आहेत म्युन्सिपॅलिटी जी आहे समजा आता त्या ज्या म्युन्सिपॅलिटीमध्ये हा ह्याला घर वर बांधायचे दहा मजले ऑलरेडी बांधलेले आहेत म्युन्सिपॅलिटीची परमिशन आहे दहा मजल्यापर्यंत हा परत त्या घर भाडेकरूला वरच्या बाहेर काढू शकतो का की वरी एक मजले बांधायचे तर नाही काढू शकत तर त्या म्युन्सिपल कॉर्पोरेशनच्या वगैरे हे ह्याच्यामध्ये घ्यायला लागतं आता सोळा पाच जो आहे हा जी एच आय जे ओ जे होता म्हणजे पर्सनल बोनाफेड ऑक्युपेशन असू द्या किंवा रिपेअरिंग असू द्या किंवा डिमॉलिशन नवीन बिल्डिंगसाठी असू द्या किंवा हा वरी फ्लोअर बांधण्यासाठी असू द्या ह्या सगळ्यांसाठी कोर्ट तेव्हाच परमिशन देईल म्हणजे इव्हिक्शन करेल कोर्ट जर कोर्टाला सॅटिस्फाय झाले की नेसेसरी फंड आहे त्याच्याकडे ह्याच्या खिशात पैसा आहे हे वर बांधण्याचा वगैरे तरच कोर्ट काय करेल त्याला बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करेल त्यानंतर त्याच्याकडे प्लॅन इस्टिमेट आहे की वर बांधण्याचे वगैरे प्लॅन आहे त्याच्याकडे इस्टिमेट आहे आर्किटेक्टनं बनवलेला वगैरे सगळ्या गोष्टी सगळं रेडी आहे उगच्या उगच फक्त भाडेकरूला म्हणजे कायद्याचा दुरुपयोग करायचा नाही आहे कायद्याच्या प्रोव्हिजनचा चुकीचा वापर करून त्याला फक्त बाहेर काढायचं नाही आहे अशा पद्धतीमध्ये तो इथे करू शकतो त्यानंतर जे आहे म्हणजे रिझन त्याला तीन महिन्याच्या आत काय करायला लागतं ते म्हणजे हे चालू करायला लागतं बांधकाम जे पाडायचं जे आहे समजा डिमॉल्युशनचं काम असू दे तर डिमॉल्युशनसाठी जर घर भाडेकरूला बाहेर काढलं तर तीन महिन्याच्या आत काय करायचं ते पाडायला चालू करायचं नवीन बिल्डिंग वगैरे हे करायला त्यानंतर जे दिलेलं आहे की कोर्ट रेक रिझन रेकॉर्ड करून ते काय करू शकतं अजून वाढू शकतं तीन महिने एका टायमाला असं बारा महिन्यापर्यंत हे करून वाढू शकतं म्हणजे नवीन बिल्डिंग बांधण्यासाठीच आहे सॉरी तर हे झालं त्यानंतर सेक्शन एकोणीस जो आहे समजा तो आय आणि जे साठी आहे समजा या सांगतो की डिमॉल्युशनचं जे वर्क आहे समजा लँडलॉर्ड इंटेन्शन टेनंट इंटेन्शन सांगणार की मला येते परत यायचं आहे म्हणजे लँडलॉर्ड शूड क्रिएट हिज इंटेन्शन टू कम बॅक तेच मी पुन्हा येईन म्हणायचं इथे परत दिलेलं आहे याच्यामध्ये की तो सहा आठवड्याच्या आत त्याने काय केलं पाहिजे त्याचं इंटेन्शन घरमालकाला सांगितलं पाहिजे की हे सहा आठवड्यासुद्धा तुम्ही हे टाईम सुद्धा लक्षात ठेवा की तीन महिने सहा महिने दोन महिने कुठं आहे रिपेअरिंगसाठी तीन महिने समजा न्यू डिमॉल्युशन जा सुद्धा त्याच्यासाठी तीन महिने तर हे सुद्धा एक सगळे आकडेवारे सुद्धा एक फॅक्च्युअल गोष्टी सुद्धा लक्षात ठेवायला लागतात जे एम एफ सीला बऱ्याच वेळेस विचारल्या जातात त्यानंतर कोर्ट जर सॅटिस्फाय झालं एकोणीसमध्ये सांगितलेलं कोर्ट जर सॅटिस्फाय झालं की वर्ड त्याने ते पा पाडायसाठी म्हणून खाली केलं पण ते वर्ड चालू पाड पाडणं चालूच केलं नाही व्हॅकेंट मग कोर्ट काय म्हणणार परत एकदा त्या भाडेकरूला घरामध्ये घे तुझ्याकडे पैसे नाही आहे तुझ्याकडे प्लॅन नाही आहे किंवा तू काम चालू करत नाही आहेस तर तू त्याला परत आतमध्ये घ्या असं डिलिव्हर व्हॅकेंट पजेशन आणि कोर्टाचा ऑर्डर दिल्यानंतर सुद्धा त्याने त्याला परत घरात घेतलं नाही घरमालकाने तर कोर्ट काय करणार तीस दिवसापर्यंतची शिक्षा आणि पाच हजार रुपयापर्यंतचा फाईन इथपर्यंत त्याला शिक्षा दिली जाऊ शकते तरी शिक्षण एकोणीस झाला हे जे मध्येच आपल्याला वाचायला लागतं जे एच आय जे मध्येच त्यानंतर के एक प्रो के मध्ये क्लॉजमध्ये काय दिलेलं आहे की इमिडिएट पर्पज ऑफ डिमॉल्युशन आता म्युन्सिपल कॉर्पोरेशननं सांगितलं की खूप दिवस झाले तुमच्या घराला पडायला आले जीवित हानीचा धोका आहे आता तुम्ही हे पाडा म्युन्सिपल कॉर्पोरेशनची नोटीसच आली तर अशा वेळेस सुद्धा घरमालक भाडेकरूला बाहेर काढण्याचा हे करू शकतो सूट टाकू शकतो त्यानंतर प्रिमायसेस अशा इतकी गार्डन आहे समजा बिल्डिंगच्या साईडचं किंवा अजून काही बिल्डिंगच्या साईडची ॲडजस्टंट लँड आहे आणि ज्याच्यावर त्याला घर बांधायला चालू करायचं जे मी तुम्हाला म्हटलं की आपल्याला कन्स्ट्रक्शन सुद्धा इन्क्रीज करायचे किंवा म्हणजे करेज द्यायचे त्यांना किंवा इन त्याला काय म्हणतात आपल्याला रिअल इस्टेट क्षेत्राला सुद्धा एक प्रोत्साहन द्यायचे तर त्याच्यासाठी सुद्धा ह्याच्यामध्ये त्याला बाहेर काढलं जाऊ शकतं किंवा आता अजून एक आहे की रेंट चार्ज बाय टेनंट टू सबटेनंट्स मी तुम्हाला तेच सांगितलं की हजार रुपये भाड्यानं मी घेतलं स्टँडर्ड रेंट तिथला हजार रुपये आहे
मी हे मला हे केलं जाऊ शकतं त्या बायडे करून बाहेर काढलं जाऊ शकतं त्यानंतर सेक्शन सोळा नऊ जो आहे सोळा नऊ सांगतो की म्हणजे प्रिमायसीस जर टेरेस असेल किंवा टाव टावर रूम्स असतील सिटिंग रूम्स असतील हे प्रिमायसीसची डेफिनेशन दिलेलं आहे सोळा नऊमध्ये प्रिमायसीस म्हणजे काय ह्याच्यावर सुद्धा एक एम सी विचारला जाऊ शकतो टेरेस सुद्धा प्रिमायसीसमध्ये जर टावर रूम्स असू द्या किंवा सिटिंग रूम्स असू द्या किंवा आर्किटेक्चर अजून काही फीचर्स असू द्या बाल्कनी वगैरे असू द्या या सगळ्या गोष्टी काय येतात प्रिमायसीसमध्ये येतात सेक्शन सोळा नऊमध्ये सांगितलंय सोळा दहा जो आहे सो शिक्षण सोळामधला लास्टचा तर हा सूट मे अगेन्स्ट ऑल टेनंट जॉईंटली सगळ्या टेनंट्सच्या विरोधात एकदा सूट हे करून टाकला जाऊ शकतो तर हे झालं त्यानंतर जर टेनंट अजून एक कारण ह्याच्यामध्ये असं आहे यांचं जे राहिलं समजा प्रिमायसीस जर रिजनेबल कॉस्टसाठी जर तो वापरत नसेल राहा राहायला दिला आणि तो कमर्शियल वगैरेसाठी यूज करतो तर ते सुद्धा सहा महिने किंवा सहा महिने वापरतच नाही आहे तर तरी सुद्धा त्याला बाहेर काढलं जाऊ शकतं तुम्ही एम पीचे वगैरे जर रेंट कंट्रोलचे लॉस जर पाहिले तर त्याच्यामध्ये तर कॉम्पिटंट ऑथॉरिटीला एवढी पॉवर दिलेली आहे म्हणजे तिथल्या ऑथॉरिटीला की डायरेक्ट सर्व्हे करतात ते की ह्या ह्या घरमाल काय ह्या घराकडे ह्या घरात एवढे लोक राहायला पाहिजे पण तिथे एवढे लोक राहत नाही आहेत हे जागा वापरलीच जात नाही आहे तर त्यांची लिस्ट बनवून ते परत रिअॅलोकेट करू शकतात तर एवढे एम पीच्या ह्याच्यामध्ये पॉवर दिलेले आहेत महाराष्ट्रामध्ये ते तेवढं तर हे नाही असं असतं तर ते लावासा वगैरे जे आपला रिकामा पडलेला आहे हे सगळं डायरेक्ट सरकारने जालआउट करून टाकलं असतं लोकांना सेक्शन बावीस जे आहे समजा आता हा बावीस खूप महत्वाचा आहे याच्यामधला बाकी मदतले आपण सतरा अठरा एकोणीस वीस एकवीस पाहिले हा बावीस सांगतो सर्व्हिस टेनन्सविषयी की म्हणजे एम्प्लॉईज आहे ॲग्रीमेंट केला आम्ही सोबत राहण्यासाठीच दोन दोन वर्ष तुला जॉब आहे तू दोन वर्ष ह्या घरात राहणार सांग तर त्या ॲग्रीमेंट संपल्या संपल्या काय केलं जाऊ शकतं त्याला बाहेर काढलं जाऊ शकतं हे सुद्धा त्याला बाहेर काढण्यासाठीचं कारण सर्व्हिस टेनन्सीचं सुद्धा इथे दिलेलं आहे ऑन सिजेशन ऑफ सर्व्हिस रिटायर झाला रिझिग्नेशन झालं किंवा सर्व्हिस टर्मिनेट झाली तर व्हॅकेट इमिडिएटली काय करायचं व्हॅकेट करायचं आणि लँडलॉर्ड काय करू शकतो डायरेक्ट कॉम्प्युटंट ऑथॉरिटीला पॉवर दिलेला आहे आता हे कॉम्प्युटंट ऑथॉरिटी म्हणजे स्पीडी जस्टिस जे आहे समजा ह्याच्यामध्ये जनरली महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल ॲक्टचे जे ज्युरिडिक्शन आहे ते आपण पुढे पाहणारच आहोत हे स्मॉल कॉज कोर्ट असू द्यात किंवा असं सिव्हिल कोर्टाला जातात पण एक कॉम्प्युटंट ऑथॉरिटी आपण एक स्पीडी ह्याच्यासाठी केलेला आहे तर हे सेक्शन बावीस तेवीस चोवीस हे जे तीन सेक्शन आहेत या तीन सेक्शनचं ज्युरिडिक्शन डायरेक्ट केलं जातं कॉम्प्युटंट ऑथॉरिटीला तर ते कॉम्प्युटंट ऑथॉरिटी वगैरे आपण पुढे पाहणारच आहोत थोडक्यात लक्षात घेऊ द्या की सर्व्हिस टेनन्सी वगैरे इमिडिएट जस्टिस दिला जातो लगेच लगेच त्याला बाहेर काढण्याचं कारण दुसरा नवीन एम्प्लॉय अपॉइंट केला असतो त्याला सुद्धा लगेच घर द्यायला लागतं आणि ह्याला माहिती असतं की बाबा आपलं दोन एवढ्याच महिन्याचं अग्रीमेंट आहे नोकरीचं आपल्याला नोकरी सोडायची त्यामुळे त्याला सर्व नोटीस वगैरे सगळं अगोदरच असतं असं प्रिझ्युम करून कॉम्प्युटंट ऑथॉरिटीला डायरेक्ट ज्युरिडिक्शन दिलेलं आहे त्यानंतर तर लँडलॉर्डने काय करायचं असतं तीस दिवसामध्ये ऍप्लिकेशन करायचं असतं पण ह्याच्यासाठी सर्व्हिस संपली आता तीस दिवसाच्या ऍप्लिकेशन केलं बाहेर काढायला आणि मग ह्याच्यामध्ये एक कम्प्युटंट ऑथॉरिटी ऑर्डर करू शकते की बाहेर निघा आणि जर तो बाहेर निघत नसेल तर पंचेचाळीसमध्ये आपल्याला त्याला फोर्स करून बाहेर काढण्याचे प्रोव्हिजन्स आहेत तर ते सेक्शन पंचेचाळीस बी आपण पुढे पाहणार असतो की कशा पद्धतीने फोर्स केला जाऊ शकतो त्यानंतर जर डिस्प्यूट पेंटिंग असेल सर्व्हिसचाच मला जॉबूनच त्यांनी जर चुकीच्या पद्धतीनं काढलं म्हणजे रिटर टर्मिनेशन केलं तर ते जर तीच केस जर माझी पेंडिंग असेल तर जोपर्यंत ती केस सॉल्व्ह होत नाही तोपर्यंत काढला जाऊ शकत नाही इथे लँडलॉर्डचे काय केलेलं आहे दुसरी व्याख्या दिलेली आहे लँडलॉर्ड म्हणजे काय तर हे याच्यामध्ये दिलेलं आहे की लँडलॉर्ड इन्क्लूड टेनंट नॉट इन्क्लूड टेनंट ह्याच्यामध्ये टेनंट येत नाही टेनंट आणि सब टेनंट जे आहे समजा आपण लँडलॉर्डची जे सातमध्ये जी व्याख्या पाहिली होती सेक्शन सातमध्ये सेक्शन सातमध्ये व्याख्या आहे लँडलॉर्डची त्याच्यानंतर ह्या सेक्शन बावीसमध्ये आहे त्याच्यानंतर पुढचा जो सेक्शन आहे सेक्शन तेवीस त्याच्यामध्ये सुद्धा लँडलॉर्डची व्याख्या आहे तर या तीन व्याख्या दिलेल्या आहे ही सेकंड व्याख्या जे ह्याच्यामध्ये टेनंट म्हणजे लँडलॉर्ड नाही आहे पहिल्या व्याख्यामध्ये टेनंट सुद्धा सब टेनंटसाठी काय असतो लँडलॉर्ड असतो म्हणजे बाकी ॲक्टमध्ये जिथं जिथं आपण लँडलॉर्ड लँडलॉर्ड शब्द वापरतो त्याच्यामध्ये टेनंट सुद्धा येतो सब टेनंटसाठी पण ह्या ह्या सर्व्हिस टेनन्सी ज्याच्यामध्ये लँडलॉर्ड नॉट इन्क्लूड टेनंट तरी बारकावा सुद्धा एका दिवस एम विचारला जाऊ शकतो तर हे सेक्शन सोळा ते बावीस झाला हा खूप महत्वाचा भाग होता तर हा जेवढा एक टाईम कन्झ्युमिंग होता बाकीचा जो पुढचा भाग आहे तो म्हणजे लवकरात लवकर होणार आहे तर आपण आता आपल्या पुढच्या ह्याच्यामध्ये पाहूयात की तो जो आर्मी म्हणजे स्पेशल लँडलॉर्ड जे आहे समजा आर्मीवाले पर्सन असू द्या किंवा सायंटिस्ट वगैरे असू द्या तर आता आपण थोड्या ह्याच्यामध्ये पुढचा भाग पाहूया सेक्शन तेवीस चोवीस जो आहे तर ते कसं म्हणजे वेगळं प्रोटेक्शन देतो आणि कॉम्प्युटंट ऑथॉरिटीला ज्युरिडिक्शन कशा पद्धतीने झालं तर आप
की जे आर्मीमध्ये आहेत आणि रिटायर झालेले आहेत आणि आता त्यांना त्यांच्या गावाकडे राहिलं आहे किंवा जे सायंटिफिक पोस्टिंगवर आहेत म्हणजे ॲटॉनॉमिक एनर्जीमध्ये असू द्या किंवा एडेड इन्स्टिट्यूशनमध्ये असू द्या तर एडेड इन्स्टिट्यूशनची व्याख्या सगळ्यात शेवटी दिल्या दिलेली आहे ह्याच सेक्शनमध्ये सेक्शन तेवीसमध्येच की समजा टाटा फंडामेंटल इन्स्टिट्यूट ऑफ रिसर्च आहे किंवा टाटा मेमोरियल सेंटर आहे आणि स्टेट गव्हर्नमेंट ॲटॉनॉमिक जी इन्स्टिट्यूशन आहे आपली तर त्याच्यासोबत कन्सल्टेशन करून दुसऱ्या इन्स्टिट्यूशनसुद्धा ह्या एडेड इन्स्टिट्यूशनमध्ये आणू शकतो तर थोडक्यात आर्मीवाले पहिले दुसरे सायंटिस्टवाले आणि तिसरे जे आहेत ते आपले गव्हर्नमेंटचे नोकरदार जे आहेत समजा सेंट्रल आणि स्टेट गव्हर्नमेंटचे तर हे सगळे लोक जेव्हा रिटायर होतात तर ते तर ते काय आहेत व्ही आय पी लँडलॉर्ड्स आहेत ह्यांच्यासाठी स्पीडी प्रो प्रोसिजर असायला पाहिजे कारण एकदम आता गावाकडे राहिले आलेत आणि तर ह्यांना लवकरात लवकर ते घर खाली करून देणं गरजेचं असतं तर यांचं सुद्धा ज्युरिडिक्शन कॉम्पिटंट ऑथॉरिटीला दिलेलं आहे कॉम्पिटंट ऑथॉरिटीला मी आधी तुम्हाला सांगितलं की बावीस तेवीस आणि चोवीस हे महत्त्वाच्या जे सेक्शन्स आहेत ह्याच्यातलं ज्युरिडिक्शन कॉम्पिटंट ऑथॉरिटीकडे जातं रेग्युलर जे कोर्ट ह्याच्या अंतर्गत स्थापन झालेले आहेत महाराष्ट्र एंड कंट्रोल ॲक्ट त्यांच्याकडे जात नाही ते सर्व्हिस टेनन्सीवालं त्याच्यानंतर हे मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेसवालं आणि चोवीस जो आहे आपला लिव्हल लायसन्सवालं म्हणजे लायसन्सच्या ॲग्रीमेंट खाली जे आलेले आहेत त्यांचं सुद्धा ज्युरिडिक्शन आहे कॉम्पिटंट ऑथॉरिटीकडे जातं कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी म्हणजे इमिडिएट डिसिजन दिला जातो आणि लवकरात लवकर घर खाली करून दिला जातो तर आता हे जे तीन व्ही आय पी लोक आहेत आर्मी पर्सन असू द्या किंवा सायंटिस्ट असू द्या किंवा गव्हर्नमेंट जे एम्प्लॉईज असू द्या तर यांनी जेव्हा हे गा गावाकडे राहिला येणार आहेत तर हे काय की दे आर शॅल दे आर एन्टायटल टू जस्ट मेक अॅन ॲप्लिकेशन टू द कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी अँड कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी ऑन जस्ट ॲप्लिकेशन विल ऑर्डर अ इव्हिक्शन ऑफ द टेनंट तर हे सिम्पल सी प्रोव्हिजन आहे ह्याच्यामध्ये तर आर्म फोर्सेस जे आहेत तर डायरेक्ट आता कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी ऑर्डर देणार का नाही देणार त्याच्यासाठी एक सर्टिफिकेट लागणार आहे तर आर्मी पर्सन जर असेल तर सर्टिफिकेट कुणाचं त्याचा जो ऑथर आहे जो ऑफिसर आहे त्याचा आणि सर्टिफिकेटमध्ये काय गोष्टी असायला पाहिजे तर दोन गोष्टी असायला पाहिजे पहिलं तर की तो आर्मी पर्सन होता आणि आता रिटायर झाला हे त्याच्यात मेन्शन पाहिजे आणि दुसरं तो आता जे तर जा जा राहायला जातो आहे तर त्याचं दुसरं काही तिथं चांगलं प्लेस नाही आहे राहण्यासाठी आणि त्याच्यासाठी सुटेबल प्लेस त्या लोकॅलिटीमध्ये नाही आहे तर या दोन गोष्टीचं सर्टिफिकेट लागेल सायंटिस्ट जरी असेल तर सेम प्रोसिजर की जो त्याच्या डिपार्टमेंटचा किंवा एनर्जीचा जो ऑफिसर आहे त्याचं सर्टिफिकेट आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा या दोन गोष्टी की तो सायंटिस्ट होता आता रिटायर होत आहे आणि त्याला लोकॅलिटीमध्ये प्लेस नाही आहे आणि त्याच्यानंतर गव्हर्नमेंट सर्वंटचे सुद्धा त्याचा जो त्याचा जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आहे त्याचा किंवा जो चीफ एक्झिक्युटिव्ह आहे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंगच्या बाबतीत तर त्यांचं सर्टिफिकेट लागेल दोनच गोष्टी की हा आमचा असा असं एम्प्लॉय होता आता रिटायर झाला आणि ह्याला त्याच्या लोकॅलिटीमध्ये हे नाही आहे एवढ्याच ह्याच्यावर आणि हा कॉन्क्लुझिव्ह प्रूफ असेल एव्हिडन्सचा एवढ्याच ह्याच्यावर कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी ऑर्डर देईल की ते इव्हिक्शन त्याचा ऑर्डर करेल ह्याच्यामध्ये अजून एक महत्त्वाचे प्रोजेक्ट असे की त्यांचा जो सक्सेसर इनिटस आहे समजा आर्मी पर्सन वारले समजा डाईट झाले ह्याच्यामध्ये सर्व्हिसमध्ये किंवा गव्हर्नमेंट एम्प्लॉय वारले समजा तर त्यांचे जे सक्सेस इंटरेस्ट आहेत किंवा मेंबर ऑफ द फॅमिली या मेंबर ऑफ फॅमिलीमध्ये कोणाचं त्यांची सुद्धा व्याख्या दिलेली आहे मदर असतील समजा फादर असतील सन असेल डॉटर इन असेल ग्रँड पॅरेंट्स असेल ह्याची व्याख्या खाली दिलेली आहे हे आपल्याला एम सी क्यूला विचारलं जाऊ शकतं आपण ते सुद्धा ती व्याख्या सुद्धा व्यवस्थित पाहायला पाहिजे तरी फॅमिली मेंबर काय करू शकतात आर्मी पर्सनच्या बाबतीत पाच वर्षाचा काळ आहे पाच वर्षाच्या काळामध्ये ते लोक काय करू शकतात रिटायरमेंट किंवा किंवा त्यांच्या डेथ नंतर ॲप्लिकेशन करू शकतात कॉम्पिटंट ऑथॉरिटीकडे आणि ते ॲप्लिकेशनमध्ये सुद्धा सेम गोष्टी असणार फक्त पहिली गोष्ट काय असणार की हे हे आर्मी पर्सन वारलेले आहेत त्यांचे हे सक्सेस रिनी इंटरेस्ट आहेत आणि त्यांना तिथे स्पेस नाही आहे तर अशा पद्धतीनं हे असेल त्याच्यामध्ये त्यानंतर एडेड इन्स्टिट्यूशन जे आहेत टाटाच्या ते तर आपण पाहिलं जातं तर हे आर्मी पर्सन ह्या तिघा तिघा स्पेशल व्ही आय पी लोकांसाठी झालं त्यानंतर सेक्शन चोवीस जो आहे हाही खूप महत्त्वाचा आहे हा सांगतो की लायसन्सी जो असतो समजा हा लायसन्सी तो लायसन्सचा पिरियड जेव्हा संपेल तर त्यावेळेस काय करेल त्यानंतर ती प्लेस डिलिव्हर करायचं म्हणजे परत करायचं व्हॅकेंट करायचं आणि त्याने जर व्हॅकेंट नाही केलं तर लँडलॉर्ड काय करणार कॉम्पिटंट ऑथॉरिटीकडे ॲप्लिकेशन करणार ते एक्स पिरियड झाल्यानंतर पिरियड संपला आता ॲप्लिकेशन करायचं त्याच्यामध्ये आणि मग कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी सरळ सरळ त्याचं इव्हिक्शन ऑर्डर करणार की तुम्ही इथनं बाहेर निघायला पाहिजे तुमचा पिरियड संपलेला आहे यामध्ये अजून एक महत्त्वाचं आहे की लोकल स्टँडी फक्त त्या लायसन ह्याला आहे म्हणजे तो जो लँडलॉर्ड आहे तर ते त्यालाच फक्त लोकल स्टँडी आहे दुसरा कोणी केस टाकू शकत नाही त्यांच्या बरोबर इथे लँडलॉर्डची चौथी डेफिनेशन अजून दिलेली आहे की लँडलॉर्ड
तर या प्रोविजन्स आता झालेल्या आपल्या तर मित्रांनो आपल्या आताच्या पार्टामध्ये आपण हे पाहिलं की टेनंटला बाहेर कसं काढायचं कशा पद्धतीनं बाहेर काढलं जाऊ शकतं लँडलॉर्डच्या हिताच्या प्रोविजन्स पाहिलं राहिलेला भाग तो लवकर छोटासा आहे सिम्पल प्रोजेस आहेत त्या होऊन जातील ते आपण पुढल्या भागामध्ये बघूया तर मित्रांनो तुम्ही अजूनही हे सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि तुम तुमचे जे बाकीचे जे जे एम एफ सी जे प्रिपरेशन करणारे जे मित्र आहेत तर त्यांच्यापर्यंत ही चॅनलबद्दलची माहिती पोहोचवा धन्यवाद मित्रांनो